আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোসফি বিভাগের শিক্ষক ফিলোসফি অফ মাইন্ড এর মজার মজার বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আর ফিলোসফি অফ মাইন্ডে আমরা যেটা আলোচনা করার চেষ্টা করি পুরো কোর্সটা হচ্ছে যে একটা কোশ্চেনকে অ্যানসার করার জন্য ডাজ মাইন্ড এক্সিস্ট ইফ মাইন্ড ডাজ এক্সিস্ট দেন ম্যাটেরিয়ালিজম ইজ ফলস আর ইউ নো মানিজম মেটারিজম যদি ফলস হয় তাহলে ডুয়েলিজম মানে কার্টিসিয়ান যেটা ডুয়েলিজম সেটা সঠিক হবে আমার সাথে আছে সৌরভ আবদুল্লাহ একটা মজার থট এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা এবারেও প্রশ্নের মধ্যে এসছে যে ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ দ্য থট এক্সপেরিমেন্ট অফ ইন্টার গ্যালাকটিক ট্রান্সপোর্টেশন ইন ডিলিং উইথ দ্য কোয়েশ্চেন অফ এক্সিস্টেন্স অফ মাইন্ড এটা বস্তুবাদের পক্ষে একটা যুক্তি ওকে বস্তুবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে সত্তা হচ্ছে একটা মাইন্ড না সত্তা হচ্ছে একটা বস্তু তাহলে আমরা যেটাকে মাইন্ড বলছি এটা আসলে আমাদের ব্রেইন অ্যাক্টিভিটিসের একটা সমন্বয় সংকলন বা যা কিছু মানে ব্রেইন এবং বিহেভিয়ার দুইটা হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল ওকে আর যদি কার্টেশিয়ান আমরা যেটা ডুয়েলিজম বলি কার্টেশিয়ান মিন্স ডেকার্ট ডেকার্ট থেকে কার্টেশিয়ান ডেকার্টের যেটা তত্ত্ব সেটা হচ্ছে যে ডুয়েলিজম মাইন্ড বডি দুটাই অ্যাডজাস্ট করে একটা একটার সাথে ইন্টারাক্ট করে কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে দুইটা তো দুই ধরনের তাহলে অবস্তু বা মন কীভাবে বস্তুর উপর ইন্টারেক্ট ইন্টারাক্ট করে ওকে সেই জন্য তিনি হচ্ছে গড হাইপোথিসিস নিয়ে আসছেন আমরা সেদিকে যাচ্ছি না আমরা এখন আলোচনা করব ইন্টার গ্যালেকটিক ট্রান্সপোর্টেশন এর বিষয়টা একটা থট এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে কেননা ইন্টার গ্যালেকটিক ট্রান্সপোর্টেশন তো সম্ভব হয়নি না তাহলে কখন সম্ভব হবে সেটাও আমরা জানি না আদৌ সম্ভব হবে কিনা তাও সেটাও আমরা জানি না কিন্তু আমরা যদি ভাবতে পারি যে সৌরভ আবদুল্লাহকে এই গ্যালাক্সি থেকে ট্রান্সপোর্টেড করে অন্য গ্যালাক্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাহলে সৌরভ আবদুল্লাহর যত শারীরিক বৈশিষ্ট্য আছে সব বৈশিষ্ট্যগুলোকে ডাটা বেস করে অ্যানালাইসিস করে কম্পোজিশনগুলো ঠিক করে হ্যাঁ সেম মেটেরিয়াল দিয়ে অ্যানাদার গ্যালাক্সিতে একটা সৌরভ আবদুল্লাহ তৈরি করা হয়েছে ওকে তাই যদি হয় তাহলে ওই গ্যালাক্সিতে যে সৌরভ আবদুল্লাহ তৈরি হয়েছে এইটা এবং এই সৌরভ আবদুল্লাহ এই দুজন যদি সেম পারসন হয় ওকে যেমন আমি গাড়িতে করে ঢাকায় গেলাম বা আমি বিমানে করে নিউ ইয়র্কে গেলাম ওকে আমি তো সেম পার্সন রাইট রাইট তো তেমনি করে ওই গ্যালাক্সিতে যাকে ট্রান্সপোর্ট করা হয়েছে সে যদি এই পার্সনটের মতোই সেম হয় তাহলে এটা এখান থেকে ঢাকা যাওয়া অথবা ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার মতো ব্যাপার হুম তাই না তাই হচ্ছে তাহলে এখান থেকে যখন আমি চিটং থেকে ঢাকায় গেলাম বা ঢাকা থেকে আমি নিউ ইয়র্ক গেলাম তখন তো আমার বডি এবং মাইন্ড যদি থেকে থাকে সবগুলো সহ গেছি কিন্তু ইন্টার গ্যালেকটিক ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে তোমার শুধু বডিলি বিষয়গুলোকে শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সেখানে নিয়ে সেগুলোকে ডাটা বেসের মধ্যে বিগ ডাটার মধ্যে নিয়ে সেখানে রিক্রিয়েট করা হয়েছে তাহলে রিক্রিয়েট করার পরে ওখানে যে সৌরভকে তৈরি করা হয়েছে ওই সৌরভ এবং এই সৌরভ যদি তাদের আচার আচরণে কাজকর্মে দেখতে শুনতে নানা ধরনের জেনেটিক টেক্সটে মানে পার্সোনাল আইডেন্টিটি যা কিছু মেমোরি সব কিছুতে যদি সেম হয় তাহলে ওই গ্যালাক্সিতে গেছে শুধুমাত্র কতগুলো ম্যাটেরিয়াল আসতে হবে কতগুলো ইনফরমেশন অ্যাবাউট ম্যাটেরিয়াল কম্পোজিশন রাইট তাহলে 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 বোঝা গেল যে সৌরভ যখন এখানে ছিল তখনও তার আসলে মাইন্ড ছিল না সৌরভ এখানে যেটা আছে ওই গ্যালাক্সিতে যদি তার বডিটা ট্রান্সফার করার মাধ্যমে তাকে যদি পার্সনকে ট্রান্সফার করা সম্ভব হয় তাহলে এখানে যে পার্সন আছে সেই পার্সনগুলো আসলে কিন্তু সপ্তাহ একটাই আছে সেটা বডি মাইন্ড আসলে নাই যদিও সে ভুল করে মাইন্ড আছে বলে মনে করে অথবা মাইন্ডের কথা সে বলে কিন্তু রিয়েলি সেটা নাই এটি হচ্ছে ইন্টার গ্যালেকটিক ট্রান্সপোর্টেশন যুক্তির মূল কথা আচ্ছা এবং আপাত দৃষ্টিতে এটাতে মেটালিজম এই সঠিক বলে মনে হবে এই যুক্তিটাকে যদি আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি সেটা হচ্ছে যে যেই সৌরভ এখানে ছিল সেই সৌরভই ওখানে গেছে ব্যাপারটা যদি তাই হয় তাহলে এবং যা কিছু কিছু সব যদি ম্যাটারই হয় তাহলে ওর মাইন্ড নেই ঠিক আছে কিন্তু ওখানে যে সৌরভ গেছে সে কি এই সৌরভ 
এটা প্রমাণটা কি প্রমাণটা হচ্ছে যে সে এখানকার সৌরভ যেভাবে ব্যবহার করত যেভাবে আচরণ করত যেভাবে কথা বলত যেভাবে তাকে দেখা যেত ওটাও ঠিক সেরকম এটা রিফ্লেকশন আছে সেম মানে আমি যতগুলো মানে বিহেভিয়ারাল ফাংশনাল টেস্ট করি তাতে করে সেম দেখা যায় ওকে তো এখন কথা কথা আমার একটা ক্লোন আছে ওকে আমার ক্লোনের আমার ক্লোনের সাথে তো আমি আইডেন্টিক্যাল ওকে হ্যাঁ তা আমার ক্লোন কি আমি কারণ আমার ক্লোনের মধ্যে তো কি আমার ক্লোন কি আমি হবো আপনার ক্লোন তো আপনি না আপনার কেন নয় আপনার ক্লোন আপনি না এই কারণে যে আপনি তো অলরেডি এক্সিস্ট করতেছেন পরবর্তীতে আপনার যে ক্লোনটা করা হচ্ছে যেটা তো দেখতে আমার মতো এটা আমার কাজগুলোই করে আমার আইডেন্টিফিকেশনটা তাকে দিয়ে চলে কোথা কথা কিন্তু এজেন্সি কি সেম এজেন্সি এখন এখন আমার যে এজেন্সি বা আমার যে সাবজেক্টিভিটি আছে যেটা আমার ক্লোনের মধ্যে নাই ওকে তাহলে আমার ক্লোন যেরকম আমার আইডেন্টিক্যাল আমার সবগুলো করতে পারে কিন্তু তার এজেন্সি নাই তার সাবজেক্টিভিটি নাই তেমনি ওই গ্যালাক্সিতে যে তৈরি হয়েছে সে আমার মতোই কিন্তু সাবজেক্টিভিটি তো নাই আমার সাবজেক্টিভিটি তার মধ্যে আছে কিনা না নাই তাহলে সৌরভ আবদুল্লার মতো একটা পুতুল তৈরি করা হইল যে পুতুলটা রাবারের পুতুল না রক্ত মাংসের পুতুল এজ লাইক এস ক্লোন রাইট আমার ক্লোন যেমন আমি না আমার ক্লোনের সাথে আমার সম্পর্ক আইডেন্টিক্যাল না ওকে আমার কিছু আইডেন্টিফিকেশন আমার ক্লোনকে দিয়ে করা সম্ভব কিন্তু এজেন্সি তো সেম না যেমন আমার আইডেন্টিটি কার্ড দিয়ে আমাকে কনফার্ম করা হয় কিন্তু আমার আইডেন্টিটি কার্ড এবং আমি তো এক না এক না আইডেন্টিক্যাল না বাট নেসেসারিলি উই আর কানেক্টেড আমার আইডেন্টিটি কার্ড আমি যেরকম সেরকমই হবে বা ওই আইডেন্টি কার্ড দিয়ে আমাকেই বোঝা যাবে এটা নেসেসারি রিলেশন কিন্তু ওইটা কিন্তু আইডেন্টিক্যাল রিলেশন না তাহলে ওখানে যে সৌরভ আবদুল্লাহকে তৈরি করা হয়েছে এই সৌরভ আবদুল্লাহ কি গেছে নাকি এই সৌরভ আবদুল্লাহ ট্রান্সপোর্টেশনের প্রক্রিয়াতে এখানে মধ্যে মারা গেছে এবং ওখানে গিয়া মানে মারা যাওয়া একটা সৌরভ আবদুল্লাহ একটা কপি করা হয়েছে সেখানে মেমোরিগুলো ইনসার্ট করা হয়েছে বিহেভিয়াল প্যাটার্নগুলো ইনসার্ট করা হয়েছে কিন্তু আসল সৌরভ কিন্তু সেখানের মধ্যে যায় নাই কারণ আসল সৌরভ সেখানে গেছে না না গেছে সেটা আমরা কেমনে বুঝবো আচরণের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানি এটা তুমি খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে আচরণ এবং আমার যে ভিতরে যে ফিলিং আমি যা ফিল করি তা আমার আচরণের মধ্যে আসে কিন্তু আমার আচরণ এবং ফিলিং কিন্তু আইডেন্টিক্যাল না মানে আমার অনেক ফিলিং হয় যেটা আচরণের মধ্যে এক্সপ্রেস করে আসে না আচরণের মধ্যে আসলে অবশ্যই আমার ফিলিংসও আছে রাইট কিন্তু সব এমনকি আমি যখন অভিনয় করি তখন আমি ফিল করি যে আমি অভিনয় করতেছি ওকে কিন্তু আমার ফিলিং ইনার ফিলিং আমার যে আমরা যে কালকে আলোচনা করছিলাম যে কোয়ালিয়া আমার কোয়ালিয়া এবং আমার বিহেভিয়ার কিন্তু আইডেন্টিক্যাল না তাহলে আমার যে সাবজেক্টিভিটি সেটা ওখানে যে ওই গ্যালাক্সিতে যে তৈরি হয়েছে তার যে সব কিছু সেখানে গেছে কেমনে বোঝা যাবে তার মতো একটা কিছু একটা হয়েছে তাছাড়া এই এখানকার যে সৌরভ আছে তার একটা ইন্টেনশনালিটি ছিল প্রত্যেকটা মানুষের একটা ইন্টেনশনালিটি আছে পার্ট অফ সাবজেক্টিভিটি ওকে এটা আর কনসিয়াসনেসের বিষয়টা আমরা কিভাবে বল বুঝবো যে ওই সৌরভ কনসিয়াস কারণ সে বিহেভ করছে একটা আনকনসিয়াস মেশিন হয়তো বিহেভ করে আনকনসিয়াস মেশিন যদি বিহেভ করে অ্যাজ লাইক এজ কনসিয়াস এন্টিটি আমরা কি সেটাকে কনসিয়াস বলতে পারবো না মনে করো আমি না বুঝে একটা ভুল উত্তরের মধ্যে দাগ দিয়ে দিলাম দাগ অনুসারে বোঝা যাচ্ছে আমি বুঝছি না আসলে ভিতর থেকে আমি কিন্তু বুঝি বুঝি নাই তাহলে আমার স্পেসিফিক কোনো কাজ না দেখে ওভারঅল যদি দেখা হয় আমার একটা লাইফ ভিউ আছে সাপোজ আমার একটা ইন্টেনশনালিটি আছে আমার একটা আইডিওলজি আছে 
আছে না সবচেয়ে বড় কথা হলো যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা পটেনশিয়ালিটি আছে এখন এই মানুষটা এই মানুষটা কিভাবে কাজ করছে কিভাবে জীবন যাপন করে এভাবে করে মানুষটা তুমি যেটা মডেল তৈরি করো হ্যাঁ সেই মডেলের মধ্যে সে যা যা পর্যন্ত করেছে সেগুলোকে তুমি নিতে পারো এবং সেগুলো সেটা বাকিগুলো সে করবে একটা রেশনাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে বড় জরুরিটা বলতে পারো বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য পটেনশিয়ালিটি এভরি হিউম্যান বিং ডাজ হ্যাভ পটেনশিয়ালিটি ইন্ট্রেনজিক পটেনশিয়ালিটি অফ হিজ অর হার ওন তাই না তাহলে ওই পটেনশিয়ালিটি কোথ থেকে আসবে তাহলে এই আর্গুমেন্টের আমরা যদি মানে সমালোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ওইটার ভেরি প্রেমিজের মধ্যে একটা প্রবলেম আছে যে এইখানকার সৌরভ আবদুল্লাহর সকল বৈশিষ্ট্য ওখানে মধ্যে ট্রান্সফার করা গেছে আসলে এখানকার সৌরভ আবদুল্লাহর সকল শারীরিক বৈশিষ্ট্য ওখানে ট্রান্সফার করা গেছে তাহলে শারীরিকভাবে একটা সৌরভ আবদুল্লাহ তৈরি করা গেছে এটা কিন্তু এখানকার যে সৌরভ আবদুল্লাহ তার শারীরিক এবং শরীর বহিভূত তার যে সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল আসপেক্টগুলো সেগুলো কিন্তু যায় নাই যায় নাই আচ্ছা তাহলে সাইন্টিফিক্যালি আমরা জানি যে যে যদি ক্লোন করার বিষয়টা আমরা সামনে রাখি তাহলে এখানকার সৌরভ আবদুল্লাহ থাকলো তার মতো করে একটা সৌরভ আবদুল্লাহ ওই যে জেটলির দি ওয়ান সিনো সিনেমার মতো হ্যাঁ ওখানে তৈরি করা হইলো তাহলে সৌরভ আবদুল্লাহকে দুইটা হয়ে গেল না এটা একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আচ্ছা মানে এই যে একটা ইয়ে আছে যে দ্য শিপ অফ থিসিয়াস রাজা থিসিয়াস একটা যুদ্ধ জয় করে একটা শিপে করে আসছে তো ওই শিপটা কিছু অংশ একটু পুরনো হয়ে যায় নষ্ট হোক রকম ওইটা নতুন অনুরূপ একটা দিয়ে রিপ্লেস করা হয় এবার রিপ্লেস করতে করতে ওই থিসিয়াস যে জাহাজে চড়ে আসছিল ওই জাহাজের আর কোনো কিছুই থাকে নাই তাহলে এই জাহাজটা কি থিসিয়াসের জাহাজ যদিও এটা দেখে আমাদের স্মৃতিটা মনে পড়ছে এটা একটা কোয়েশ্চেন আবার ওই যে রিপ্লেস করা অংশগুলো এগুলো যদি কেউ জোগাড় করে রাখে এবং এটা দিয়ে তার বাড়ির পিছনে সে যদি একটা জাহাজ বানায় থিসিএসের জাহাজের মতোই তাহলে থিসিএসের জাহাজ কয়টা হয়ে গেল দুইটা হয়ে গেল একটা হচ্ছে যে যেটা রিপ্লেস বুঝতে পারছি আটাল ওইটা আসলে এই পুরো জিনিসটাই আমাদের এই যে ফিলোসফি অফ মাইন্ডে একটা সিরিয়াস টপিক আছে দ্য আইডেন্টিটি অফ দ্য পার্সন এটা আমি যে বইটা পড়াই সে ট্যাক্সট হিসাবে সেটার এইট চ্যাপ্টারের মধ্যে লাস্ট চ্যাপ্টারের মধ্যে এটা আছে দ্য পার্সন তাহলে পার্সন বলতে আমাদের যে কনসেপ্টটা ওইটা যদি আমাদের কাছে ক্লিয়ার না থাকে গতকাল আমি যেটা বললাম উত্তর দিক বলতে কোন দিক সেটা যদি আগে ক্লিয়ার না থাকে তাহলে আর্টস ফ্যাকাল্টির সাথে লাগোয়া পাহাড় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এটাকে উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে আমরা এ সিলি মানে ব্যাপারটা সমাধান করতে সলভ করতে পারবো না যদি আগে থেকে উত্তর দক্ষিণ আমাদের কাছে সেট না থাকে তাহলে তুমি আমার মতো কি না আমি নিজে কিরকম সেটাই যদি আমি না জানি তাহলে তুমি আমার মতো হয়েছো কি না এগুলো কিন্তু আমাদেরকে সেগুলোর মধ্যে ইনভলভ করে হ্যাঁ তো ব্যাপারগুলো আমার কাছে মনে হয় যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং আমি যখন ফিলোসফি অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে কোর্সটা পড়াই ফোর্থ ইয়ারে ওই কোর্সটা শুরুর দিকে আমি একটা বাউন্সিং বল নিয়ে যাই সত্যি এবছরও নিছি আচ্ছা এবং বলটাকে আমি ফ্লোরে ফেলে বাউন্স করি করে আমি দেখাই যে এই বলটা নিজে হলে যেমন উপরের দিকে লাভ দিয়ে ওঠে আমরা যখন আর একটা এন্টিটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাই কম্পিউটার সাপোজ যে এটা আমাদের মতো ন্যাচারালি ইন্টেলিজেন্ট কি না ইট কামস ব্যাক টু আস ইন হোয়াট সেন্স অ্যাকচুয়ালি উই আর উই আর আমরা আসলে কি আমরা যে নিজেদেরকে ন্যাচারালি বলতেছি যে আমরা নলেজেবল ইন্টেলিজেন্স আমাদের নলেজটা কি আমরা যদি বলি যে ওই গ্যালাক্সিতে তাকে সৌরভকে এখানে ট্রান্সপোর্ট করা গেছে কি না এই গ্যালাক্সি সৌরভটা কি বোঝাচ্ছে এখন যে সৌরভ আজকে দশ বছর আগে তো সেটা ছিল না দশ বছর পরও সেটা থাকবে না আমরা যদি ইন টার্মস অফ মেমোরি দেখি ইন টার্মস অফ ফিজিক্যাল ক্যাপাসিটি দেখি ইন টার্মস অফ একটি ইন্টেলেকচুয়ালিটি দেখি আমরা এমন কিছু খুঁজে পাই না যেটা সৌরভকে ডিফাইন করে কিন্তু ওভারঅল গ্রসলি আমরা মনে করি যে এটাই সৌরভ ওই সৌরভ আই এম আই এম ইউ আর ইউ আর রাইট সো দেয়ার আর সো মেনি থিংস উই হ্যাভ টু আনফোল্ড অ্যান্ড ফিলোসফি ডিলস উইথ অল দিস প্রবলেমস টু সলভ দ্য প্রবলেম কিন্তু ফিলোসফি তোমাকে আলটিমেটলি কোনো সলিউশন দিবে না ওকে বাট ইউজিং দ্য ফিলোসফিক্যাল আর্গুমেন্ট ইউ হ্যাভ টু মেক এ চয়েস অফ ইউর ওন ওকে তো সৌরভ এবারও তেমন কিছু বললো না আশা করা যায় যে নেক্সট এপিসোডে অন্য বিষয়ে তিনি আলোচনা আমাদের পার্টিসিপেট করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম